Hello students, Vishaka ma'am here with our US 1 subject and lesson number 13 and lesson name direction and maps. I repeat again, I am Vishaka ma'am here with our US 1 subject and lesson number 13 and lesson name direction and maps. Okay, now we start. Can you tell? Firstly, see here, here shown four direction. Okay, firstly north, then south, east, and west. Okay. मैं आपको इतना ही बोलूंगी कि हर एक डायरेक्शन में एक एक पिक्चर पिक दिखाया गया आपको नॉर्थ डायरेक्शन में क्या दिखाया देखो इसको क्या बोलते हैं आपको पता है बिग बेन क्या बोलते हैं इसको बिग बेन देन ये तो आपको पता है राइट right? क्या है फोर देन ये लेक उसके बाद ये स्ट्रीट लैम्प नेक्स्ट हाउस देन वेल देन ट्री एंड लास्ट वन माउंटेन ओके तो ये आठ पिक हमें दिख रहे इसमें से जो फोर है चार पिक्चर है उसके डायरेक्शन हम प्रॉपर बता सकते हैं मतलब जो बिग बेन है वो नॉर्थ डायरेक्शन पे है देन हाउस है वो साउथ डायरेक्शन पे है ईस्ट डायरेक्शन पे लेक है एंड वेस्ट डायरेक्शन पे ट्री है ओके बट जो मिडल में दिख रहा है फोर देन माउंटन देन वेल एंड स्ट्रीट लैम्प ये कौन से डायरेक्शन पे है आप बता सकते हो कौन से डायरेक्शन पे है लास्ट ईयर तो हमारा हुआ था अगर आपको पता है तो बताओ मुझे कौन से डायरेक्शन पे है तो वेट यही डायरेक्शन हमें इस लेसन में सीखनी है तो ये जो चार डायरेक्शन दिखाए गए हैं दीज आर फोर मेन डायरेक्शंस व्हाट दीज आर फोर मेन डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ एंड वी ना वी स्टडी फोर सब डायरेक्शन अभी हम क्या स्टडी करेंगे वी विल स्टडी फोर सब डायरेक्शन फोर डायरेक्शन मेन डायरेक्शन तो हो गए अभी हम इसके बाद क्या उनसे डायरेक्शन स्टडी करेंगे सब डायरेक्शन सो लेट्स स्टार्ट किस विच पिक्चर इज इन विच डायरेक्शन एंड कंप्लीट द टेबल आई रिपीट दिस अगेन केस विच पिक्चर इज इन विच डायरेक्शन एंड कंप्लीट द टेबल जो ऊपर पिक्चर दिखाए गए है वही पिक्चर कौन से डायरेक्शन पे है ये आपको लिखना है तो पहला जो बिग बेन है उसका डायरेक्शन तो हमें पता है तो वो डायरेक्शन हम लोग डायरेक्ट नॉर्थ लिख सकते हैं उसके बाद जो हाउस है उसका डायरेक्शन भी हमें पता है तो हम साउथ लिख सकते हैं उसके बाद माउंटेन है उसका डायरेक्शन तो हम नहीं बता सकते क्योंकि मिडल पे है नेक्स्ट लेक है लेक का डायरेक्शन तो हमें पता है इस लिखा है उसके बाद ट्री है ट्री का डायरेक्शन हमें पता है लेकिन फोर्ट का फोर्ट का डायरेक्शन हमें पता नहीं है स्ट्रीट लैम्प का पता नहीं और वेल का पता नहीं ये हमें डायरेक्शन अभी पता करना है सुनाओ स्टार्ट ओके सेकंड पेज नाउ आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो वेट नाउ आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डायरेक्शन कुड यू केस करेक्टली आई रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन विच डायरेक्शन कुड यू केस करेक्टली करेक्टली हम कौन से डायरेक्शन केस करते हैं मेन डायरेक्शन इज वेस्ट नॉर्थ साउथ ओके सेकंड विच डायरेक्शन Did you find it difficult to guess? और कौन से डायरेक्शन ऐसे है कि जो गेस करने के लिए फाइंड करने के लिए आपको थोड़ी डिफिकल्टी आती है कौन से सब डायरेक्शन सब डायरेक्शन कौन से है यही तो हमें सीखना है मुझे पता है लेकिन मैं बताने वाले नहीं हूँ लास्ट ईयर में हमारे हुए लेकिन सीखना है आगे ओके एंड थर्ड विच आर द मेन डायरेक्शन दैट यू लर्न लास्ट ईयर लास्ट ईयर हमने कौन से मेन डायरेक्शन सीखे थे विच आर द मेन डायरेक्शन दैट यू लर्न ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैन यू टेल क्या बता सकते हो क्या द पिक्चर ऑफ द माउंटेन वेल स्ट्रीट लैम्प एंड फोर्ट आर नॉट आर नॉट टूअर्स द मेन डायरेक्शन द पिक्चर ऑफ द माउंटेन द पिक्चर ऑफ द माउंटेन वेल स्ट्रीट लैम्प एंड फोर्ट आर नॉट टूअर्स द मेन डायरेक्शन मेन डायरेक्शन के टूअर्स नहीं है फाइंड आउट बिटवीन विच टू फाइंड आउट बिटवीन विच टू मेन डायरेक्शन दे आर लोकेटेड एंड राइट यूर आंसर इन द टेबल बिलो तो आंसर हमें लिखना है अभी पिक्चर दिया है और मेन डायरेक्शन दिखा है देखो माउंटेन कौन से डायरेक्शन डायरेक्शन पे दिखा है उधर हमें एग्जाम्पल दिया है कि माउंटेन कौन सा डायरेक्शन पे दिया है नॉर्थ एंड वेस्ट ओके तो वेल का डायरेक्शन कौन सा रहेगा ये सब मिडल वाले दिखाए गए हमें और स्ट्रीट लैम्प का कौन सा फोर्ट कॉलोन कौन सा तो माउंटेन का पहले कौन सा हमें दिखाया गया है नॉर्थ एंड वेस्ट ओके तो नॉर्थ एंड वेस्ट के हिसाब से हमें वेल स्ट्रीट लैम्प और फोर्ट का निकालना है 
तो हमारा अगर आपके पास बुक्स है तो ओपन योर बुक्स तो वेल का डायरेक्शन हमारा कौन सा आएगा वेल का कौन सा आएगा साउथ वेस्ट उसके बाद स्ट्रीट लैम्प का कौन सा आएगा साउथ ईस्ट और लास्ट फोर्ट का कौन सा आएगा नॉर्थ ईस्ट एक बात हमेशा याद रखना जब भी मैप दिखाया जाता है तो मैंने आपको बार बार मैं आपको बोलती हूँ कि नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर रहता है इससे हमें आसानी होती है नॉर्थ ऊपर साउथ ईस्ट वेस्ट और हमेशा हमारे राइट right हैंड में ईस्ट रहता है और लेफ्ट हैंड में वेस्ट रहता है ये बातें अगर आप याद रखोगे तो आपको डायरेक्शन चूज करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे फोर डायरेक्शन हमें पता चले तो फोर डायरेक्शन के जो मिडिल डायरेक्शन है तो ऊपर के डायरेक्शन हमारे नॉर्थ के स्टार्ट होते हैं मतलब नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और नीचे के डायरेक्शन हमारे साउथ से स्टार्ट होते हैं ओके तो इसी तरह ये टेबल आपको कंप्लीट करना है पहले वाला टेबल भी आपको समझ में आया होगा मेनी थिंग्स लाइ बिटवीन टू मेन डायरेक्शन मेनी थिंग्स लाइ बिटवीन टू मेन डायरेक्शन टू डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच दे लाइ वे यू सब डायरेक्शन देखो आ गए ना मेनी थिंग्स इज लाइ बिटवीन टू मेन डायरेक्शन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेन डायरेक्शन के बीचों बीच है मेनी थिंग्स लाइ बिटवीन टू मेन डायरेक्शन टू डिटरमाइन द डायरेक्शन विच दे लाइ वे यू सब डायरेक्शन ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं कि कोई दो डायरेक्शन के बीचों बीच रहते हैं दो डायरेक्शन कौन से सपोज ईस्ट एंड ईस्ट एंड नॉर्थ या ईस्ट एंड साउथ या साउथ या वेस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ तो ऐसे दो डायरेक्शन के बीचों बीच ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं तो डिटरमाइन द डायरेक्शन और यही डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए वो इज द लाइ वे यू सब डायरेक्शन सपोज अगर ईस्ट एंड साउथ के बीच में अगर स्ट्रीट लैम्प है तो ईस्ट एंड साउथ के भी स्ट्रीट लैम्प है तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे साउथ ईस्ट साउथ और ईस्ट ये दो डायरेक्शन है और इसके बीचों बीच लैम्प है तो इस तरह तो डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच दे लाइ वे यू सब डायरेक्शन कैन यू टेल आपको डायग्राम से देखना है ये ओके okay, वेट यही मैं आपको डायग्राम से दोबारा दिखाती हूँ देखो दोबारा पिक निकाला हमने अभी हमारा मेन डायरेक्शन कौन से है नॉर्थ साउथ और इधर ईस्ट एंड वेस्ट ओके तो मैंने क्या बोला हमने अभी क्या सर्च किया फोर्थ तो फोर्थ डायरेक्शन हमारा कौन दो डायर कौन से दो डायरेक्शन बीच के बीचों बीच है यहाँ यहाँ कौन सा है नॉर्थ एंड ईस्ट और मैंने क्या बोला था आपको ऊपर से स्टार्ट होने वाले हर एक डायरेक्शन की सब डायरेक्शन का स्टार्ट हम नॉर्थ से करेंगे और नीचे से स्टार्ट होने वाले हर एक सब डायरेक्शन का स्टार्ट हम साउथ से करेंगे तो हमारा फोर्थ कौन से डायरेक्शन पे है नॉर्थ ईस्ट ये नॉर्थ ईस्ट उसके बाद हमारा माउंटेन कौन से डायरेक्शन पे है नॉर्थ वेस्ट उसके बाद हमारा स्ट्रीट लैम्प कौन से डायरेक्शन पे है साउथ ईस्ट और हमारा वेल कौन से डायरेक्शन पे है साउथ वेस्ट समझ में आया आपको मतलब ये जो बीचों बीच के जो डायरेक्शंस है वो डायरेक्शन को क्या बोलते हैं सब डायरेक्शंस कैन यू टेल स्टडी द फॉलोइंग सर्कल ऑफ डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन केयरफुली देखो ये है डायरेक्शन और सब डायरेक्शन आपको दिखाए गए सीरीज केयरफुली देखो स्टार्ट नॉर्थ से है ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है फिर हमारे राइट right साइड में ईस्ट है लेफ्ट साइड में वेस्ट है डायरेक्शन डिटरमाइन करने का सबसे आसान तरीका सबसे ऊपर नॉर्थ लिखना नीचे साउथ लिखना हमारे राइट right में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट और बीचों बीच के डायरेक्शन दिखाए गए देखो नॉर्थ ईस्ट जैसे ऊपर के डायरेक्शन नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और नीचे के डायरेक्शन साउथ से स्टार्ट होते हैं तो साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट और इसको हम क्या बोलते हैं सब डायरेक्शन ना टेल मी मुझे बताओ फोर मेन डायरेक्शन आर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड फोर मेन सब डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ओके मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा स्टडी द फॉलोइंग सर्कल ऑफ डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन केयरफुली नोट द सब डायरेक्शन दैट लाइ बिटवीन एवरी टू एडजेसन मेन डायरेक्शन यू विल फाइंड दैट द नेम ऑफ एवरी सब डायरेक्शन बिगिनिंग आइदर विथ नॉर्थ और साउथ यही हमने अभी सीखा नाउ लुक एट द ऑब्जेक्ट गिवन एट द बिगनिंग्स ऑफ द लेसन वन अगेन चेक यूर आंसर एंड करेक्ट डेम इट्स नेसेसरी नाउ लुक एट द ऑब्जेक्ट्स गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन वर्स अभी जो मैंने आपको अभी दोबारा चार्ट दिखाया था लेसन के स्टार्ट का वहाँ के डायरेक्शन एडजस्ट करो यही इधर बोला गया है 
क्या बोला इधर नाउ लुक एट द ऑब्जेक्ट गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन वंस बिगिनिंग मतलब लेसन के स्टार्ट में जो आपको पिक्चर दिखाए गए है कौन से पिक्चर बिग बीन फोर लेक स्ट्रीट लैम्प हाउस वेल एंड ये उधर जाओ और डायरेक्शन के हिसाब से सब डायरेक्शन लिखो यहाँ उन्होंने बोला है जो हमने अभी एक्टिविटी ये की चेक योर आंसर एंड करेक्ट देम इज नेसेसरी आपके आंसर चेक करना और उसको करेक्ट करना नीचे क्या दिया है देखो ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन ऑन अ स्मॉल कार्ड इट इज नोन एज अ कंपास रोज वी विल यूज दिस कंपास रोज लेटर इन द लेसन तो ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है किसी कार्डबोर्ड या पेपर के ऊपर ये पिंक कलर का दिख रहा है ना ये और इसको क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है कंपास रोज और ये कंपास रोज हमें नेक्स्ट पेज पे यूज आने वाला है ना वो विल टर्न टू आवर नेक्स्ट पेज यस देखो यहाँ है रुको मैं पेपर का भी पेज चेंज करती हूँ <coughs> Do you know? क्या आपको पता है Directions are always parallel to the ground. Direction are always parallel to the ground. Ground से वो parallel रहते हैं That is why a map must always be along to the local directions. This make is easier for to understand the map and the regions. Okay? Direction are always parallel to the ground. Direction आप ground से parallel रहते हैं That is why map must always be along to the local direction and this makes is this makes is easier. फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मैप एंड द रीजन और ये हमें मैप और रीजन अच्छी तरह से समझने में आसान रहते हैं देखो यहाँ भी नॉर्थ ऊपर दिखाया गया है तो नीचे हमारा कौन सा रहेगा साउथ राइट पे ईस्ट और ये वेस्ट यूज योर ब्रेन पावर ब्रेन पावर यूज करना है देखो यहाँ हमें मैप दिखाए गए मैप दिखाने के बाद सबसे पहले हमें टाइटल देखना है मैप का सबसे पहले टाइटल तो यहाँ कौन सा है महाराष्ट्र स्टेट महाराष्ट्र का मैप है कभी भी मैप का टाइटल देखना है उसके बाद डायरेक्शन तो यहाँ दिखाए जाते हैं ओके Now start. <coughs> use the compass rods. Use the compass rods made earlier to read the map given above. Compass rods. I have told you. Compass rods means. Yeah. Compass rods means. Yeah. Okay. Now we imagine that we have a page change. Okay. Yes. <coughs> Now we have a page change. Okay. Yes. Now we have a page change. Okay. Yes. Now we have a page change. Yes. यूज द कंपास रोज मेड अर्लियर टू रीड द मैप गिवन अभाव ओके अभी कंपास रोज यूज करके हमें ये मैप की स्टडी करनी है फर्स्ट प्लेस द रोज ऑन बीड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट दैट आर सिचुएटेड अलॉन्ग द मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट क्या क्वेश्चन दिया गया है आपको प्लेस द रोज मतलब कंपास रोज ऑन बीड बीड कहाँ दिखाया गया देखो बीड देखो यहाँ है तो ये बीड के ऊपर वो कंपास रोज हमें रखना है मतलब कंपास रोज कैसा है सब मेन और सब डायरेक्शन का मिला के हमने बनाए वो यहाँ रखना है उसके बाद क्या करना है मेक अ लिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्स आर दैट आर सिचुएटेड अलोंग द मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर अदर डिस्ट्रिक्स बीड के बीचों बीच हमें कंपास रोज रखना है और उसके आस जितने डिस्ट्रिक्ट है वो मेन और सब डायरेक्शन के आस कौन से आ रहे हैं ये हमें नोट करना है सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है प्लेस द रोज एट द सेंटर ऑफ आवर स्टेट एंड नोट द लोकेशन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट अभी ये क्या करना है कंपास रोज हमें बराबर हमारे महाराष्ट्र स्टेट का ये जो मैप है इसके बीचों बीच रखना है इसके बीचों बीच मतलब हम लोग यहाँ रख सकते बीचों बीच रख के हमें इससे क्या ये करना है एंड नोट द लोकेशन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट और हमें मेड द लोकेशन मेड लोकेशन हमें सर्च करना है क्या ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट तो उसके सब डायरेक्शन डायरेक्शन पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है या हमें नोट करना है या हमें फाइंड करना है ओके सिंपल एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो नेक्स्ट देखो प्लेस इन योर सराउंडिंग आर ऑफन लोकेटेड एट सब डिस्टेंस फ्रॉम वन अनादर दिस प्लेसेस प्लेसेस In our surrounding are often located at some distance from another distance. Places in our surrounding, हमारे surrounding जो places है are often located ये हमेशा located रहते at some distance from one another. एक दूसरे से हमेशा ऐसे कुछ distance पे रखते हैं. These places are also large in size. और ये places large in size में रहते मतलब थोड़ा size में ये रहते थोड़ा दूर रहते. Maps are comparatively quite small. 
स्मॉल मैप्स आर कंपेरेटिवली क्वाइट स्मॉल लेकिन इसके कंपेरेटिवली मैप स्मॉल रहता है देयर फॉर द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेसेस हैज टू बी शोन इन अ वेरी लिमिटेड स्पेस ऑन अ मैप ओके पूरे पैराग्राफ का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगी कि हमारे सराउंडिंग में जो प्लेसेस है सपोज हमारा स्कूल और हमारा घर या हमारा घर या गार्डन ये कुछ डिस्टेंस पे रहते हैं ये कुछ कुछ डिस्टेंस पता चला ना आपको कुछ ऐसे थोड़ा दूरी पे रहते हैं लेकिन मैप में हमें ये दिखाने के लिए एक प्रॉपर स्पेस मिलता है मतलब थोड़ा स्पेस मिलता है जितना डिस्टेंस है उतना तो हम नहीं दिखा सकते इसके लिए हमें क्या करता करना पड़ता है कि देयर फॉर द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेस हैज़ टू बी शोन इज वेरी लिमिटेड स्पेस ऑन अ मैप तो इसके लिए मैप पे यही डिस्टेंस कितना भी दूर हो हमें एक प्रॉपर थोड़ा लिमिटेड डिस्टेंस पे दिखाना पड़ता है बिकॉज मैप्स आर कंपेरेटिवली क्वाइट स्मॉल मैप स्मॉल रहते अगर हमारा स्कूल और हमारा घर जितना दूरी है उतनी दूरी का मैप हम बना सकते हैं क्या नहीं अगर हमने हमारा सिटी का मैप बनाया तो उस सिटी में हम एक छोटा सा लेवल पे ही हम हमारा स्कूल दिखा सकते हैं और उसके लिए कुछ सिंबल यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट रीड करने वाले फेन वी ड्रॉ पिक्चर ऑफ हाउसेस एक मिनट मैं बड़ा करती हूँ ओके फेन वी ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हाउसेस माउंटेन्स एंड पीपल्स वी ड्रॉ देम टू फिट द साइज ऑफ पेपर वी आर ड्रॉइंग ऑन ओके फेन वी ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ हाउसेस जब हम पिक्चर्स हाउसेस का पिक्चर ड्रॉ करते हैं कौन कस कैसा कैसा हाउसेस माउंटेन्स एंड पीपल्स वी ड्रॉ देम टू फिट द साइज ऑफ द पेपर वी आर ड्रॉइंग ऑन इट जब हमें ड्रॉइंग का पेपर दिया जाता है मतलब जब कोई टीचर आपको ड्राइंग करने के लिए पेपर दिखाई देती है तो अगर टीचर ने आपको टाइगर ड्रॉ करने के लिए बोला या कुछ भी ड्रॉ करने के लिए बोला तो वह जितना बड़ा है उतना ड्रॉ करते हो क्या कर सकते हो क्या नहीं पेपर के साइड से हम साइज से हम लोग क्या करते हैं उसमें एडजस्ट करते हैं पेपर के साइड से अकॉर्डिंग टू पेपर जैसा पेपर रहेगा उसके हिसाब से हम लोग उधर ड्रॉ करते हैं सेम हीयर इट इज़ अ सेम वाइल्ड ड्राॅइंग मैप्स और मैप ड्राॅइंग करते वक्त भी यही हमें नोट करना यही हमें याद रखना है वाइल ड्राॅइंग अ मैप द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन अ ग्राउंड हैज टू बी शोन इन सच अ वे दैट इज फिट द पेपर इसी तरह जैसे पेपर पे कितना भी बड़ा अगर घर हमें ड्रॉ करने के लिए बोला तो भी हम पेपर के अकॉर्डिंग घर ड्रॉ करते हैं उसी हिसाब से मैप पे हम कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस पे टू टू थिंग्स क्यों ना हो मैप के हिसाब से हमें उधर ये करना पड़ता है शो करना पड़ता है द डिस्टेंस ऑफ द मैप इज प्रपोजिश द डिस्टेंस ऑन अ मॉप मैप इज प्रपोजिशन टू द डिस्टेंस ऑन अ ग्राउंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन हीयर और इस पिक्चर के हिसाब से मैं आपको प्रॉपरली समझा देती हूँ देखो ये क्या है स्कूल सब हो जाए हमारा स्कूल है तो स्कूल का पूरा सराउंडिंग कितना है थर्टी मीटर्स दिखाया गया आपको थर्टी मीटर्स तो ये थर्टी मीटर ये इंजीनियर साहब है और इंजीनियर साहब यहाँ हमारे स्कूल का ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो 30 मीटर्स इतना डिस्टेंस दिखा सकते हैं क्या वो नहीं तो 30 मीटर्स का उन्होंने क्या किया 30 सेंटीमीटर्स मतलब सेंटीमीटर के बाद हिसाब से हमें वो कैलकुलेशन करना पड़ता है प्रॉपर हमारा स्कूल अगर 30 मीटर्स के डिस्टेंस पे ऐसे 30 मीटर्स दिखाए गए फिर भी मैप पर हम लोग क्या करते हैं थर्टी सेंटीमीटर और लेकिन नीचे उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि हमें पता चलता है Use your brain power. The distance between Rasika and Reshma's house is 10 kilometer. Okay, Rasika and Reshma ka house kitna hai 10 kilometer. The scale used on a map is one centimeter for one kilometer. Map pe jo scale dikhe, usko usse kya darsha jata hai ki one centimeter, one kilometer ke liye one centimeter hai. On the map, what would be the distance between the two houses? To 10 kilometers ke liye kya dikhaya jayega? 10 centimeter. Okay. Using a ruler, draw the distance in your notebook. Always remember, हमेशा याद रखना डिस्टेंस एंड सब डायरेक्शन हैव बीन सॉरी डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन हैव बीन डिटरमाइंड बाय मैन ऑन द बेसिस ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग्स ऑफ द सन दस नेचर कैन बी आवर गाइड ओके डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन हैव बीन डिटरमाइंड डायरेक्शन और सब डायरेक्शन डिटरमाइन होते कि से बाय मैन ऑन द बेसिस ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग्स ऑफ दिस सन दस नेचर कैन बी अवर गॉड और नेचर से भी हमें डायरेक्शन का पता चलता है फर्स्ट सोल्यूशन 
रंजना एंड जूली आर गोइंग ऑन अ पिकनिक रंजना और जूली पिकनिक के लिए जा रहे दे वॉन्ट टू गो फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू अ गार्डन दे हैव अ मैप ऑफ अ एरिया उनको ये एरिया का मैप दिया गया है और उनको कहीं तो ट्रैवल करना है तो हमें उनको गाइड गाइड करना है देखते हैं क्या है हेल्प देम फाइंड आउट द डिस्टर्ब फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू द गार्डन अभी उनका रेसिडेंस कहाँ है देखो ब्लैक इसमें रेसिडेंस दिए सबसे पहले हमेशा इंडेक्स देखना मैप अगर आप रीड कर रहे हो तो मैप का टाइटल देखना उसके बाद इंडेक्स देखना डायरेक्शन डायरेक्शन तो देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नॉर्थ ऊपर रहता है मैं बार बार आपको बोल रही हूँ तो आ, टाइटल देखने के बाद इंडेक्स देखना तो इंडेक्स में देखो रेसिडेंस ब्लैक में दिखाया गया है तो हमें पहले ब्लैक सर्च करना है तो देखो यहाँ ब्लैक है और उनको जाना कहाँ है क्वेश्चन क्या है फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू द गार्डन रेसिडेंस से उन्हें गार्डन तक जाना है तो गार्डन कौन सा सिम्बॉल है ग्रीन तो मतलब देखो ये गार्डन है तो उनको ब्लैक स्पॉट मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक आना है तो वह कौन सा रोड यूज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट अगर स्ट्रेट रोड यूज़ करेंगे तो उनको बीच में क्या क्या आएगा क्या कौन कौन सी चीज़ें आएगी देखो ये रेड बॉक्स दिखा है रेड बॉक्स क्या है ऑफिस है उसके बाद पिंक बॉक्स है पिंक बॉक्स क्या है होटल है और येलो क्या है बस स्टॉप तो ये सब पार करके क्रॉस करके वो गार्डन तक आएंगे नेक्स्ट क्या है हेल्प देम फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द गार्डन फ्रॉम देयर रेसिडेंस हेल्प देम फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द गार्डन फ्रॉम देयर रेसिडेंस सेम ऐसे ही तो हेल्प देम फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द गार्डन अभी गार्डन का डायरेक्शन कैसा है तो देखो यहाँ मैप दिया गया है मैप में ऊपर का नॉर्थ नीचे साउथ ईस्ट राइट right में वेस्ट लेफ्ट में तो अगर हमने ये कंपास बराबर कंपास रोज हम लोगों ने इधर मिडल में रखा इधर अगर हमने मिडल में ये कंपास रोज रखा तो गार्डन कौन से डायरेक्शन पे आता है साउथ ईस्ट ओके क्योंकि नीचे साउथ है साउथ और ईस्ट के बीचों बीच गार्डन आएगा तो गार्डन का डायरेक्शन कौन सा हो गया साउथ ईस्ट अब ट्राई करो आप पेपर का कंपास बनाओ और ट्राई करो अगर हम स्कूल में रहते तो सच्चे में ये हम लोग ये करते वॉट वी हैव लर्न हमने इससे क्या सीखा आइडेंटिफाई सब डायरेक्शंस सेकंड द कंपास रोज थर्ड द प्रपोजिशंस नेचर ऑफ मैप्स एंड फोर्थ द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड ऑन दी ग्राउंड ओके ना क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन हमारा क्या है वॉट डू वी यूज टू फाइंड आउट द लोकेशन और पोजिशन ऑफ अ प्लेस एंड सेकेंड क्वेश्चन वाई इज अ स्केल गिवन इन अ मैप्स वेट एंड योर आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन वॉट डू वी यूज टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ Uh, location or position of a place and you answer we use main and sub direction to find out the location or position of a place i repeat this answer again we use main and sub direction we use main and sub direction to find out the location or position of a place our second question why is a scale given in a map why is a scale given in a map and your answer the scale is given in a map to show the relationship between the distance on a map and on the ground okay so now students here we complete our lesson with question and answer next time we will meet with our new topic tab tak ke liye stay home eat healthy and work from home again i repeat if you have any queries any doubt and difficulties then ask me personally tab tak ke liye okay bye bye stay home eat healthy and work from home bye bye